तो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे पास डिमांड पर डे हमने पहले फाइंड करनी है कि डिमांड पर डे क्या है लेट्स लुक एट एन एग्जांपल इसके अंदर जनवरी के अंदर देर वर 900 की डिमांड फोरकास्ट है और दे आर 22 डेज प्रोडक्शन डेज अवेलेबल हैं तो उस बेसिस के ऊपर 900 को हमने 22 से डिवाइड किया तो 40.9 आ गया जिसको हमने राउंड ऑफ करके 41 वन यूनिट्स की डिमांड पर डे इन जनवरी एवरेज रिक्वायरमेंट जो है उसको हमने कहा कि अगर हम लेवल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो डेली डिमांड एवरेज डेली डिमांड क्या होगी वो पूरे टाइम होराइजन के बेसिस के ऊपर प्लानिंग होराइजन के बेसिस के ऊपर तो टोटल डिमांड ड्यूरिंग दिस प्लानिंग होराइजन सिक्स मंथ्स इज 6200 वेयर एज वी हैव 124 प्रोडक्शन डेज तो 6200 डिवाइड बाय 124 गिव्स अस 50 यूनिट्स सो डेली डिमांड ओवर द होल प्लानिंग होराइजन इज 50 यूनिट्स पर डे अगर हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करें तो इट इज बेसिकली जो एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द मंथ लेट से जनवरी को अगर हम ले लें तो उसके अंदर बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी प्लस प्रोडक्शन कितनी हुई माइनस डिमांड कितनी थी और अगेन वी सब्रैक्ट एनी बैक ऑर्डर जो के था जो हमने बैक ऑर्डर कर दिया था वो कितना था तो उसके बेसिस के ऊपर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री फॉर दैट मंथ निकलेगी इसमें अगर हम जनवरी को देखें तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमने एज्यूम की हुई है कि इट वाज जीरो क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर इन्वेंट्री और कुछ दी नहीं है तो इसका मतलब है कि दैट वाज जीरो जो आपकी प्रोडक्शन हुई है वो एलेवन हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं क्योंकि हमने ये देखना है कि पर डे हम फिफ्टी यूनिट्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी डेज तो वो एलेवन हंड्रेड की प्रोडक्शन हुई जनवरी में माइनस नाइन हंड्रेड की डिमांड थी और कोई बैक ऑर्डर नहीं था तो बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर टू हंड्रेड यूनिट्स एड हो गए तो जीरो थी क्योंकि पहले तो अब इन्वेंट्री टू हंड्रेड हो गई है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिमांड पर डे हमने कंप्यूट की हुई है उसको अगर हम देख लें तो नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी इज फोर्टी जनवरी में इसी तरह मार्च में अगर हम देख लें तो 800 हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी वन इज थर्टी एट मैंने ये मार्च का इसलिए भी शो किया क्योंकि दिस इज दूसरे प्लान्स में ये यूज किया जाएगा एज द लोएस्ट डिमांड पीरियड तो और ये कैलकुलेशन हमने पीछे स्लाइड के ऊपर किया हुआ है दैट इज 50 यूनिट्स पर डे की एवरेज डिमांड इसमें आ रही है इसके अंदर जो हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये हमारे पास चार्ट बनता है इसके अंदर टॉप रो इज मंथ्स फिर उनके डेज दिए हुए हैं जो पर मंथ जो डेज प्रोडक्शन डेज हैं अवेलेबल 22 18 21 21 अप्रैल के अंदर इसी तरह फिर डेली डिमांड हमने जो कैलकुलेट की हुई है वो हमने इधर लिस्ट कर दी है मंथली डिमांड हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन है वो हमने लिस्ट कर दी है रेगुलर प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट की है और इसको इधर लिस्ट किया दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 50, 18 मल्टीप्लाई बाय 50 विच गिव्स 900, 21 मल्टीप्लाई बाय 50 गिव्स यू 1050 एंड सो ऑन तो ये हमने लिस्ट कर ली है इस बेसिस के ऊपर डेली डिमांड जो है ये हमारी कैलकुलेशन ये 41 आ रही है रेगुलर प्रोडक्शन हमने किया के 6200 डिवाइड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय जनवरी की 22 डेज की प्रोडक्शन दैट गिव्स अस 1100 वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली क्योंकि 50 हमने यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने हैं 1.6 आर्स लगते हैं एक यूनिट प्रोड्यूस करने में तो ये टोटल टाइम लगेगा और पर वर्कर पर डे जो आर्स अवेलेबल है वो टेन एट है एट से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 वर्कर्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास टोटल इसकी लेवल स्ट्रेटजी की वो आ रही है वो जो कैलकुलेशन जो हमने इसमें की है 
अब इसको हम अगर फर्दर लिस्ट डाउन कर लें तो ये हमारे पास बेसिकली 1850 यूनिट्स का इन्वेंट्री ओवर द प्लानिंग होराइजन हमने होल्ड की है तो टोटल इन्वेंट्री होल्ड ये की है जिसका ब्रेक डाउन एंडिंग इन्वेंट्री का ये एक गिवन है इनको सम कर लें तो 1850 ये बन रही है और इस बेसिस के ऊपर अगर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है नाइन डॉलर्स जिसको 1850 यूनिट्स क्योंकि हम होल्ड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय फाइव डॉलर्स पर यूनिट पर मंथ तो उस बेसिस के ऊपर 9250 आ रही है रेगुलर टाइम लेबर कॉस्ट जो है वो क्योंकि 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 40 डॉलर्स पर डे इसका उनको मिल रहा है क्योंकि 5 डॉलर्स पर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स पर डे तो इट कम्स टू 40 डॉलर्स पर डे और 124 डेज उन्होंने काम करना है तो इट कम्स टू 49,600 और उसको जब टोटल करें तो हमारे पास इस स्ट्रेटजी की जो कॉस्ट है वो 58,850 डॉलर्स आ रही है 